Seca teca. Bakit daw? Teka, teka. Kailan kaya? Seca teka. Ito na ang tambalang Mod Ilagan at Senyor Ray Pacheco sa programang Teka Teka. Alas 4.30 na. Balita, komentaryo, trending sa social media, price monitor, traffic, at mga bagong balitang siyensya at iba pa. Huwag nang magpaiwan sa Teka Teka. Alas 4.30 na sa DWIC. Ay, uh, sweldo. <laughs> sweldo, sweldo, Ay, sweldo. Money, money, money. Di ba? O. Oh. Senyor, ah, akit ito ba itong hawak-hawak ko? Ah, tinitignan ko lang muna, senyor, eh. Baka mamaya, meron akong isang libo rito at saka meron akong liman na ang piso. Ha? Ah, ito kasi galing sa YouTube, eh. Baka mamaya. Ay, hindi, yung isang libo galing kay Ray, mga kaibigan, ah. Yung 500, galing dito sa EBP namin, si Eli Aligora. So, check ko ngayon, kung ito ay pepe o hindi. Ha? Sa libo to, eh. Ha? Sa libo, oh. Sa libo, oh. Okay, oh, eh, isang libo din to, pero ito, galing sa iyo to, pero si-check ko nga kung peke o hindi, ha? Itong liman daan. Eto, malagi kayo. Eto, malagi kayo. Ano yan? Pente. Ah, pente, malagi kayo. Itong liman daan, galing kayo i-BP natin. Eto, pente, galing kayo Edwin. Pente. Nako, magtataka siguro yung mga tagapakinig natin. May hawak-hawak ko kaming 1,500 ako ho. My dear listeners and teka-teka dito sa DWIC kasi aba, istorya natin ngayon eh. Baka nagbabala itong Banko Sentral ng Pilipinas, no? kasamang rave, dun sa mga peking money. Pero buwati muna tayo. Maganda-magandang hapon po and welcome to the program Teka-teka ngayong araw po ng Friday. And today is November 28, 2020. How are you, Ray? Kamusta ka? Eto, mahabang bakasyon tayo. Baganda, mahabang bakasyon tayo ba yun, ha? Ngayon, bilingko nito, ha? Okay. Walang pasok, eh. Naku. Eh, palagay ko, nagpa-plano ka na siguro. Ha? Huwag ka muna maglalabas. Huwag ka muna pupunta ng Amerika o Hong Kong. Ha? Sa Disneyland. Pupunta ako. Mamas ko po. Hindi. Alam mo, unahin muna natin itong peke. Ray, alam mo ba yung istorya nito? Kung saan nagsimula itong pekeng money? Okay. Uh, ay maghirap kasi alam mo magpapasko na di ba? so uh, maraming lalabas na pera dyan magsisirculate mm, dyan kasi ang tao mm, lalabas bibili ng pagkain bibili ng pangregalo eh uh, tingnan muna natin medyo sisilip-silipin ninyo ay meron ka ba dyan tip kung paano malalaman kung peke yung pera o hindi? pag, pag hindi yata tumatagos pag hindi tumatagos yung retrato titignan mo sa ano titignan mo sa pinakailaw tingnan mo muna baka naman hindi tumatagos kasi hindi tumatagos eh ah ah okay hindi ayun 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 at saka yung ano ah mayor ah at saka merong sa kabila nakikita mo yung ano may emboss may emboss oo yung emboss yan okay pag wala nang ganyan hindi nila magaya yan eh Okay. Mm-hmm. Then, ang sabi nila, hindi, hindi ko alam kung totoo, pagka yan ang napunit, peke, punitin mo nga. Ayoko! 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 Hindi, pag napunit, peke. <laughs> Hindi, sa'yo namang galing ito eh. Ito galing eh, ano kay Eli. Ano yung mga kaibigan? Bakit ito na? Siguro magka... Teka, tatabi ko na muna ito. Baka mamaya pumasok si Edwin dito. Anyway, mga kaibigan, napag-usapan ho namin ito ni Kasamang Ray. Sapagkat yun nga, alam mo Ray, yung itong ano, sa bayan ng Tarlac, sa Herona, no? Aba, nag-circulate yung ilang vendors doon. Uh, nakatanggap wow. sila ng ibinayad mula doon sa mga mamimili ng mga peking pera. One, 500 at 1,000 bills. Eh syempre, wow. nag-react ngayon ng Banko Sentral ng Pilipinas, lalong-lalo na ngayon, na magpapasko rin, syempre, maraming pera sa labas na magsisirculate, tatanggap ng bonus, etc. So, ang sabi ng ano rito, ng, ng BSB, para sa publiko, i-fill daw yung pera. Hawakan mo nga, Ray, eh, babasahin ko yeah, ikaw yeah. magano ha. I-fill mo yeah. yung pera, ibig sabihin, salatin mo siya. Feel? Yeah, yeah. Yan. Mm-hmm. So, nakita mo iba yung texture niya, di ba? Takapan. Yan, yan. Sige, nakasama yung hatak. Lasa ka. Yeah. <laughs> nakasama mo. Yeah. Yeah. Okay. Oh. Tapos, look. Ganun mo. Baligtarin mo siya. Look. Oh. Yan. 
O yan, babalik tarin mo siya. Ano yung nakikita mo? At saka itilt mo. Ititilt. Nakikita ko yung South Sea uh, Perlas. Okay. Oo. Uh -huh. May Perlas. O kasi sabi nila, sasalatin mo yung bill para ma-check ang ginamit na security paper. Ayan. Yan, yung security kasi paper. Kasi iba talaga yung imported, eh, no? Diba? Uh, Tsaka uh, malutong siya, eh. Uh, diba malutong? At saka nakikita ko yung tatlong larawa na hindi uh, uh, makikita pag wala. Ayan, yeah, no? Wala, wala naman mayor, mayor, eh. Pero yes. kapag hindi na sa mga ganyan, makikita mo. Ayan, no? Nasa kabila. Okay. Ayan, nakikita ko. Okay. Pero hindi na ito makikita pag binaba ko. Ayan. Pero teka, basta, number one, security paper. Number two, i-check mo, may emboss? Oh, oh, ito, meron. May emboss. Meron. Okay. Uh, emboss, Pangatlo, meron. para malaman nila, may emboss yan. Pangalawa, uh, yung emboss na print, nakaprint yan, and then mm. yung tactile marks. Mm. Ito. Yan, yung tactile marks. Okay, okay meron dyan. Sige pa, pakita oh, mo pa. Ito. Tactile ito. marks. Yan. yan. Okay. Okay. Ano, ano pa? pa? Oo. Oh, oh. Ayan. Ito, ito, ito yun. Ito yun, di ba? Yung para siyang gold. Ito, ito, ito. Oo. Oo. Oo, oh, yan. Oh. Tapos, i-check din yung watermark ng bill. Watermark ng bill. Oo. Oh. Okay. Okay? Tinignan mo na. Oo, oh, oh. bill, uh, bill oh. security, fi security fiber, ito, at saka ito, ito. asymmetrical ito serial number. May serial number yan, check. Asymmetrical. Oo. Oh, oh. Okay? Tinignan mo na. O, oh, ano, anong ano yung serial number niya? Yung asymmetrical se se ano, serial number. UT... Uh, 7 Okay 88995 Ay, peke talaga yan <laughs> Ito sa akin, QC O Quezon City ah? QC 707 O sa akin, UT O UT Oo. Hindi naman UTI Hindi, ah? UT 7 Okay, oo <laughs> Tapos sabi pa ng BSP, no? Sinabi pa ng BSP na itagilid ang bill para ma-check yung security thread, yung value, ang lalim nito, technically, optically variable okay. ink para sa 500 at 1,000 bills. Optical okay. variable device patch at enhanced value panel para sa 1,000 at 500 peso bills. Napakahirap kung technical na yun. Oo, kumagalian ng transaksyon kasi sa disilim yan eh. Ito pa yan, ito pa yan, ito pa yan. Ganun kabilis yan eh, paano mo didetect yan. O sa dami na sinusuklian, dyan sumasamay yan eh. Hindi, pero sa mga malls eh, meron eh, di ba? Makikita nila, meron na silang panapat na ganun eh. Tinatapat lang nila, malalaman niya sa mga malls eh. Kaya mag-ingat, di ba? Ayun. Walang impo, walang ano rito. Pagka medyo alanganin ho kayo doon, yung papel lang, makikita mo, important siya, malutong siya eh. Pagka medyo nagugusot ho yan, no? eh, magduda na ho tayo. Tapos yung emboss niya, ay iba, parang makikita, ginaya lang talaga yung emboss niya, yung emboss na print, eh peke talaga yun. Madali naman mahala tayo, madali naman mahala tayo. Kita-kita naman ang diferensya eh. Yes. Yun. Okay. So, yan na, Ray. Ang ano natin, ha? Para babala lang doon sa ating mga tagapakinig ngayong araw na ito. Pero, merong magandang balita, Ray. Sige, sige. O, ikaw ba, meron kang kamag-anak na, ano, meron kang kamag-anak, Pinoy, tapos nakapag-asawa ng foreigner, Banyaga? Sa abroad. Sa abroad, siyempre. Oo, siyempre. Banyaga, eh. Oo. Nandito siya, nandito sila, nandito sila. Hindi, kasi, oh, Hindi, kasi dito, Uh, pinayaga na ng IATF, pinayaga na ng gobyerno ngayon. Mm -hmm. By December 7, kapag ikaw ay Pinoy at nakapag-asawa ka ng foreigner, banyaga, no? May yung mga anak mo, no? Pati yung asawa mo, pwede nang umuwi dito para okay. magbakasyon. Mm -hmm. Pero, merong but, merong if. Ano ibig sabihin? Abay, kailangan, oh, unang una, meron ka, sumunod ka sa health protocols. Number two, ay eh, kailangan din meron kang quarantine. Tapos magpapaprebook ka dun sa quarantine area. Oo. Oh. Oo, oh, oh. ibubook mo na yun. Pagka, ano, medyo, medyo may kahirapan. Pero pagka alam mo naman, this is the time na talaga nagkakaroon ang uh, pamilyang Pilipino ng reunion, di ba? Mm -hmm. So, yan ang ano, yan ang bago ngayon. in na nila yan. Okay. okay. So, ano yung mga requirements, Ray? Meron ka ba dyan, mm. mga requirements? Eh, alam ko, sa ilalim sila sa COVID-19 test. Okay. Uh, meron daw na, pagdating nila sa airport, meron mm. na dyan. O, kung hindi mm. naman meron na sa airport. Yes. Hindi ko alam kung taga, ha? Uh, ano na, may cup na, ha? May alam, hindi na pwede tagayin, ha? Presyo, ha? Ah, hindi na. Hindi na. Sa laboratory test. Oo. Meron na ba ba? 
Oh, di ba sabi, sabi ni Secretary Duque? Hindi, diba? maglalabas pa rin. Uh, 15 days pa. 15 days pa. In national circulation. National newspaper, lalabas pa sila. Okay. Aabot pa na meron ng cap. Mababa na 5,000 ang pabayaran nila. 4,500 up to 5,000. Oo. Para sa public, 3,800. Mm. Oh, ano pa requirement? Eh, ano pa? Uh, yung, yung pre-arranged pre booking. Pre-arranged uh, booking. Oh, yes. Pre-arranged booking. Oo, oh, oh, para uh, sa quarantine. Yung facility, oh. Facility. Yung facility, yeah. Oo. Oh, Kaya oh. yung kailangan, pero nang ganoon. Mm -hmm. uh, kung talagang ikaw, ikaw pwede ka nang pumunta ron sa lugar na pwede mong puntahan kung uh, nakaready na ba yan. Mm -hmm. Yung, yung book, nakabuka na ba dyan na maaga pa lang. Yeah, may schedule ka na. Mm -hmm. Okay. Yeah. Sige, yeah. go ahead. Sige lang. Ano pa? Ano pa? Ano pa? Ano pa? <laughs> ano pa? Oh, uh, medyo lumukong yung travel station sa bansa. Pero, hindi eh, alam mo maganda dyan. Kaya natin to, kaya ako lang binanggit yan. Ang maganda dito, number one, so lumuwag na talaga yung requirement natin. Pero, of course, may mga health protocols, no? So, uh -huh. kinakailangan, um, itong Department of Trade and Industry and Bureau of Immigration, sila pa rin ang gagawa ng mga regulations tungkol sa mga mm -hmm. protocol para mas mahigpit, hindi lang welcome lahat. No? Mm -hmm. So, pag nangyari ito, nagiging maganda sapagkat natutuwa ang, uh, ang, ang, ang Department of Tourism sapagkat may mga papasok na tur uh, tourist sa atin, mga uh -huh. Pilipino. So, magkakaroon ng income. And this is the time mm -hmm. magkakaroon ng reunion. So, okay. economy, kasi makakatulong ito para doon sa mga walang trabaho, mga jobless, okay. unemployed, no? Isa itong government response. Pero, ang pinakamaganda rito, Ray, dahil may hirap talaga tayo, hirap ang buhay mm -hmm. natin, private sector pa rin eh, ang inaasa natin. Hindi natin kailangang asahan lahat sa gobyerno, di ba? Natural. Oo. Eh, eh, actually, sa private ka ba nakaasa din ng gobyerno natin? Mm -hmm. Doon sa mga tax na binabayad nila. Eh, exactly. Pero ano na ba ibabayad na tax kung walang kita ang mga privadong mga kumpanya? Mm -hmm. Di ba? Eh, mm -hmm. nagbabawas. Mm -hmm. Nagbabawas ng trabaho. Eh, di, nagbabawas din ng pera yun. Oo. Uh -oh. eh, nagbabawas ka ng trabaho, magbabawas ka rin ng tao. Ang daming, uh -oh. ang daming, ano, uh, ang daming, uh, magiging sa, magiging, uh, ano tawag natin doon, yung parabang uh, domino effect. May domino uh, effect, yes. May domino effect talaga. Uh -oh. Sa uh -oh. mga pangyayari ngayon, dito sa kinatawag nating new normal. New normal, oo. Oh. Dami nating ina-adjust dito sa new normal. Oo. Oh -oh. Alam mo rin, uh, meron isa kong nabasa, no, kaninang umaga, itong isa, isang political analyst, si Dean Dumanhin, mm -hmm. no, sinasabi naman talaga niya, yung gobyerno, ginagawa naman talaga lahat nang dapat nang gawin sapagkat itong pandemya na ito apektado talaga ang uh, ekonomiya ng bansa maraming nasara marami ang jobless no pero okay. ang sabi dito ni Dindo yung private sector is still the driving force para uh -huh. lumakad at tumakbo ang ating uh, ekonomiya dahil sila yung may pera to help the government and as the government pag yun nga sabi niya government cannot do it alone now yung uh -huh. private sector should accelerate infrastructure development magkikreate ng trabaho, and mm -hmm. of course, mga delivery ng public service. Kasi, ang mangyayari dito, Ray, no, um, merong isang study na ginawa yung World Bank. no Ang projection nila, nitong last September lang, uh, Ray, itong September, there will projection be, na? merong pang isang, isang milyon na karagdagan na mawawalan ng trabaho. Wow. Na nawalan ng trabaho. Jobless. Mm -hmm. Report ito okay. sa World Bank. And, another two million, no, will be affected na siyang, uh, ika nga, nakakaranas ng kahirapan or extreme poverty. Okay. Kaya, kung hindi gagawin at hindi pa iikutin at hindi tutulong ang private sector, eh talagang lalaki yung problema natin sa unemployment. Mm -hmm. Okay. So, hindi lang yun. Na, uh, uh, Mayor, eh, mm -hmm. sana kung unemployment lang, eh, alam mo naman yung, alam mo yung Bloomberg? Narinig mo ba yung balita ng Bloomberg? Bloomberg, na yes. No, mm -hmm. Na sinasabi, nasa ikaapat na put-anim na pwesto daw ang Islas de Pilipinas okay. mula sa limamput dalawang bansa na mayroong least amount of economic mm -hmm. and social uh, disruption okay. pagdating daw dito sa COVID-19. Eh, di ba, ang parehang salita ni, ni ating SAR na Gal Galvez, uh, ni General Galvez na ating uh, vaccine SAR na handa na po tayo, uh, tinaano na po natin, nagbigay na po tayo ng advance, magbibigay na po tayo ng eh, pagkatapos, ganito ang maririnig natin sa Bloomberg na mm -hmm. wala raw tayong kakayahan economically and socially 
na medyo out of ano raw tayo, parang hindi hindi maayos. Mm-hmm. Uh, with regards to dito sa pagharap natin sa problema natin sa COVID-19. Eh bakit? Eh, hindi lang, asag- nagpaw- Ray, asagot naman natin yan. Okay. Bakit? Hindi lang naman tayo. Pero uh, na, at least we're recuperating. Di ba? Lahat, yeah. lahat dapat kinakailangan magtulungan. Hindi lang dapat na kailangan oh. maistak lang tayo dyan. O oh, oh. hindi lang naman Sinigun tayo na nakaranas dyan ah. Mas marami pa rin bansa sa Asia. Yeah. Eh, Amerika uh, nga. Laki-laki na Amerika. Pero ilan ang ano nila? Ilan ngayon ang uh, ilan ng COVID cases sa kanila ngayon? Pa- para nakakaranas pa sila ngayon ng third wave. Even ang yeah, South Korea, tumataas din ngayon. Ha? So, tumataas yung oh. kaso nila ng COVID. So, oh, it's not only in the ah. Philippines. It's worldwide. Oh, oh, diba? Mukunti tayo ngayon. Mukunti yung atin. I-report natin ngayon yung test. Eh, konti. Mas oh, mukunti oh. daw ngayon. Yes. Ayon sa mga expert. Ah. Oh, oh. Mm-hmm. At sana tuloy-tuloy yan. Oh, at meron na tayong ano, medyo ang pamahalaan natin, no, parang magpipirmahan na yata ito dahil magkakaroon na ngayon kahit papaano, magkakaroon tayo ng reserba na bakuna kahit na dalawang milyon na muna. Ang ah, unahin mga sundalo, polis, yung mga purest of the poor, yun ang mga nakaano, mm-hmm. naka-line up, no? Uh, mm-hmm. and of course kanina rin sinasabi ni Raul Concepcion, negosyante. Uh, presidential advisor sa business parang mm-hmm. tignan din yung mga nagtatrabaho sa mga malls no uh, establishments supermarkets pati dito sa mga groceries and of course sa mga restaurants para daw bumalik yung tiwala ng tao at muli lumabas at kumain so which is Ayan. gradually they're doing that kaya nga sabi ko babalik tayo dun sa private sector and government na talagang magtutulungan dito sa pandemya Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Actually, uh, yung binanggit nga ng Bloomberg, eh, Marie, na inalmahan niya ng Malacanang. Oh. Alam mo naman na, Mayor, inalmahan niya ng Malacanang na sabi niya, sabi nga ng, ni Press Secretary, eh, ni itong spokesperson natin, na ayon sa kanya, Harry Roque. Eh, hindi, hindi pa katwirang nasabihin daw ng Bloomberg na hindi naging maayos sa pagtugo ng Pilipinas sa COVID-19. Mm. Uh, kabagamat nasa ikadalawampot dalawang pwesto ang Pilipinas sa buong mundo, pero ang iginit dito ni Secretary Roque, hindi naman nasa absolute na top ang Pilipinas yes. kung numero ang pag-uusapan. Mm. Hindi naman mm. daw gano'n. Mm. Yeah. Mm. Uh, Malitin lamang, Anya, yung tinatawag na mortality rate ng Pilipinas o bilang ng mga namatay kaya nga nang binagit mo kanina mm. eh marami sa Amerika eh yes. bakit tayo na pag-iinitan yes. eh gayon din yung bilang ng mga tinamaan ng nasabing sakit na nasa critical na kalagayan eh mas less ang, ang problem ang ano natin ang bilang mm-hmm. kumpara sa ibang bansa mm-hmm. eh bakit tayo na pag-iinitan eh wag ko kung bakit ganit pa ang Bloomberg sa atin sino ba yung Bloomberg sino ba oh. nasa likod yan <laughs> <laughs> maka may agenda but anyway kaya um, hindi ko alam But try to look at it also. Sa Asia kasi din, no? of course, Pilipinas mataas yung kaso natin. Mm-hmm. But okay. uh, it, does not, it does not mean, no? hindi ba ibig sabihin nito kung mataas to walang ginagawa. Walang ginagawa ang private mm-hmm. sector, walang ginagawa ang gobyerno. Kinakailangan lang talaga dito, magtulong-tulungan tayo. One example mm-hmm. dito, ang mga metro mayors kayo, no? So they will be meeting tomorrow, Saturday, with MMDA. Yeah. So ngayon, okay. they will stick it out and they will recommend to IATF and to the President i-retain o i-maintain yung under yung quarantine natin ng GCQ until the end of December. the year hanggang December. makalipas ang Kapaskuhan mm-hmm. and then for next year pag-aralan na muli kung talagang tuloy-tuloy na bababa yung um, transmission ng mga kaso sa COVID-19 kasi ngayon 1 to na lang 1,200 a day 1,300 it used to be 3,000 eh. so that's uh-huh. a lot of improvement na nangyayari sa atin Although, okay. may mga report din na ospital, medyo ano pa rin sila, masikip pa rin sa ospital, no? Ray, sa PGH mm-hmm. ba, no experience mo, no? masikip? Ay, hindi. Hindi na. Maluwag na, ang no? PGH During that time, no? Na. Maluwag, oh, oh, maluwag oh, oh. na ang PGH. Yes. Oh, 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 hindi kasi hindi oh, oh. ng mga nakakarandaw, no? na na-chempohan ng... Mm-hmm. No ako ay mga mm. confined mm. medyo hindi ganun, ka, hindi ganun kadami. Oh, oh. Relax na lang. Kaya nga... Doon eh, ang matagal bago ililalabas pa nga yung pasyente, di ba? Yes. Pero ngayon, eh, come and go ang nangyayari doon sa, sa, ano, sa PGH nung matempohan ko yun, nung Bali, October. Uh-huh. Okay? Uh-huh. Eh, ngayon eh, lalo na siguro, la, la lesser ang balita natin, eh di lalo ng asahan natin na eh, ganyan din ang sitwasyon ngayon sa mga provincial, uh, sa mga, pre, mga public hospital natin. Yes, uh-huh. Ay, okay. Uh-huh. Na sana magpatuloy yan. Mm-hmm. So, eh, ano lang naman, 
Um, siguro ma- 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 i- bal- balita ko lang no. Mamaya sa ikalawang bahagi ng ating programa Ray no. Uh, nung isang araw pinag-usapan natin itong naipon no na naka-stack na budget dito sa Philippine International Trading yeah. Corporation ano o PITC. Oo, oh, bangat 33 billion. Okay. So we're trying to get in touch with Senator uh, Tolentino. Okay. Oo, Francis Tolentino para ma-expound niya uh, ito sapagkat isa siya sa um, ano eh, nagulat dito nung malaman na yung pondo ng iba't ibang mga ahensya na ipon dito sa PITC mm-hmm. dahil sa sobrang strict daw, sobrang higpit na mga procedures. Ako iniisip ko lang dahil sa ang pamahala natin nahihirapan eh bakit na lang hindi yung 33 billion gamitin siguro dito laban sa pandemya no pandagdag na i-realign ng kongreso yan. natin. Ang um, ano mo uh, mayor? Oh. Ang alam ko kumikilos na ang ating Department of Finance para yeah. maibalik na sa kabambayan yung halaga niyan. Laki niyan ha na nakagarahe. Pero yes. nakagarahe? Oo. Oh, oh. Nakagarahe no. Ano yun? Walang walang nangyayari naka, pag nakagarahe standby lang standby naka standby yeah. lang doon ray pero ano okay. kasi yon accumulated yon uh, naipon mm-hmm. ito since 2017 uh-huh. di ba 2018 uh-huh. up to 2019 eh meron pa yatang uh-huh. 2020 kaya nung nag budget deliberation nag budget hearing sa senate nakita uh-huh. nila ito ngayon dahil yung PITC is under the DTI Department mm-hmm. of Trade and Industry Ayon. So meron namang statement si Secretary Lopez, sabi niya intact naman yung pera. Pero he, that, that's not the issue. Eh. The issue is sayang kasi ang gobyerno natin naghahanap ng pera. Tama. Alam natin na budget ito ng bawat department, ang AFP nandoon. No? Ang TESDA meron silang 3 billion doon. Yun nga, mm-hmm. nabanggit ko, Philippine Army yata 3 billion. Pero sayang ito mm-hmm. kung nagagamit ito dito sa COVID and the other agencies. Hindi lang yun, hindi lang yun, mayor. Oh. Hindi lang yun, mayor. Magamit para kumita. Kaysa yung nakatenga ang pera na hindi kumikita. Exactly. O sino? O baka uh-huh. may kumikita naman dyan pa pag nakatenga ang pera. Hindi ko alam. Mm. Hindi, uh-huh. may kita nga sila. Baka, kasi... may kumi- baka may kumikita dyan, Mayor, habang nakatenga ang okay. pera. Uh-huh. Sino nakikinabang ng kita ng pera na nakatenga na yan? Uh-huh. Yan ang tanong. Okay. Oo, oh, di ba, Mayor? Naitinda ko kung ano naman siguro ang ibig ko sabihin. Oo. Oh, oh, nakatenga ang pera. Hindi, may, may kita talaga dyan. Hindi, may kita yung pera. May hmm. kita kasi ano Ray, between 1 to 5% Sige. ang komisyon nila diyan eh pagka na i ano uh-huh. eh pagka na, na uh-huh. i uh, naging successful yung pagbili uh-huh. pag purchase halimbawa ng mga kagamitan uh-huh. ng isang ahensya may komisyon uh-huh. between 1 to uh-huh. 5% and that is legal uh-huh. no eh, kaya nga gusto nilang uh-huh. alamin ito bakit ganon? Yan. So, itong mm-hmm. ano, itong mga sinasabi natin, uh, this is the t- data na inilabas ng Commission on Audit. So, 33 billion pesos na, na cash transfer sa banko mm-hmm. ng iba't iba. Mga 80 government agencies ito. Yan. Kaya, mm-hmm. 2017, 2018, and 2019. Ang sagot naman oh, ng PITC, kaya... hinihinga sana mm-hmm. natin ng ano to, gusto nating ma- makapanayam. Ang sagot nila, dahil daw, kaya nagkaganon, very strict procedure sa mga purchases. Kaya may Ayaw. kahirapan. So, Ayaw. yun ang sinasabi ni Secretary Lopez. Uh-huh. So, Pero we'll na, find na, out. Na, Ah, sayang ito dahil nagagalit yung ibang mga senador eh. Senator Dillon, Senator Tolentino, Senator Recto, no? Bakit sayang oh. itong perang ito? Nagamit sana ito sa mga mahihirap. Uh, hindi ba? na sana tayo nakapangutang kung nalaman na yun this early na realign uh, yung wow. uh, uh, budget na i-revert dun sa general funds sa uh, national treasury at pagkatapos i-realign ng kongreso para dito sa COVID. Okay. Kasi uh, malaman natin kasi, mamaya kay Senator oh, Tolentino. Okay. Sana makuha natin. Okay, Maymon, yeah. iniisip ko lang, nasabi nga ni Sen. Drillon, ginawang imbakan ang PITC ng mga ahensya ng gobyerno para makaiwas sa obligasyon na ibalik ang hindi nagastos na pondo sa kaban ng bayan. Yun ang mm-hmm. nangyari daw dyan eh. Mm-hmm. O, yun ang mabigat na natuklasan nila yan. Mm-hmm. Ginawang imbakan ang PITC ng mga ahensya ng gobyerno para daw makaiwas sa obligasyon na ibalik ang hindi nagastos na pondo sa kaban ng bayan. Uy, malalim yeah. yun. Para makaiwas oh, na ibalik. Malalim talaga yan. Oh, malalim oh. talaga yan. Hey. So, ang tanong ko sa'yo, may kikita ba dyan, Mayor, habang ginagawa mong imbakan ang PITC ng mm-hmm. mga ahensya ng gobyerno na kung saan ay nakaiwas sa obligasyon na ibalik na yung perang hindi naman nila nagastos oh, sa kaban ng bayan? Ito naman ang sagot ko sa'yo ngayon. 
Hmm. Your guess is as good as mine. So, hindi ah, ko okay. alam. So, tinatanong natin yan. Pero tama ka doon sapagkat mm-hmm. under the isang provision sa General Appropriations Act o yung GAA, at the end yeah. of the year, nag-allocate ka ng pondo sa isang ahensya, kahit sa LGU, nangyayari ito, mm-hmm. di ba? Okay, so, pwede okay. mong i-revert yan. Hindi mo nagamit yan, i-revert mo na yan sa National Treasury. At pagkatapos mm-hmm. yan, yung pondo yan, kung intak yan, then you go back to Congress. So, sa ahensya ngayon, ah, babal- yung ahensya, uh-huh. babalik sa Kongreso uh-huh. para magpaalam, mm-hmm. i-realign, babudget at aaprobahan ng Kongreso. So, malaman natin ganoon, mamaya diba? kung anong gagawin nila dyan. Kung nakikita nila na wala ng CBCPITC para dito, kasi ang laking pera mm-hmm. noon, 33 billion pesos, mm-hmm. marami yeah, mga purchases. Biro, biro, ah. The other thing is that kung hintoy nagkaroon ng delay, paano na yung mga taong nangangailangan ng dapat mong bilhin para sa serbisyo in the delivery of public mm-hmm. services kung ito ay nakatenga lang yung mga dapat mong bilhin dyan bilang isang wow. uh, ahensya. Diba? Siyempre pa. So, medyo may responsibilidad yon. Okay, Ray, mm-hmm. babalik tayo mamaya. Maganda pag-uusapan okay. nito. Sana makuha natin si Senator Tolentido rito para mas okay. maliwanagan ang na. isyong yan. Mm-hmm. Okay. okay, magbabalik po kami. At ang wag ko kayong alis, ha? Teka-teka lang. At, uh, at babalik din po kami ng Mon Ilagan para po sa mga karagdagang pa mga uh, issue na pag-uusapan na namin. At siyempre, yung mga pagbati ho namin, di ho namin malilimutan ngayong araw na ito. Philippine Standard Time, ganap na ang alas 5-2 ng haon. Teka, teka! Alas 4.30 na! Teka, teka! Alas 4.30 na! Okay! Nagbabalik po kami sa ikalawang hmm. bahagi. Kasamang Ray, nandiyan ka pa? Sa Andi ito pa, nandito pa. Sa ating palatuntunan. Teka, teka! Hmm. Oy, Ray! At uh, teka teka at uh, syempre para meron akong hawak-hawak na listahan mm. lalo na yung mga nagpadala ng text sa atin ng mga nagpabati uh-huh. uh, na kanilang uh, bati natin sila dito sa Balatong Tunay ng Teka Teka yung ating mga regular listener diyan sa iba't ibang panig ng daigdig ganun din sa sa Islas de Pilipinas exactly yeah. oo oh. O una, una ko rin, ah. congratulations ah, sige, sige, ko na. Congratulations sa lahat na mga bagong doktor sa ating bansa. Ah, kailangan kailangan ah, kayo sapagkat katatapos lang ng physician licensure examination na ilabas na po ito. So congratulations, no? At yung nagtap diyan pala, Ray, ano? Yung si Jomel Lapides, no, from the University of the Philippines. Taas ito, ah, 88.67 UP. Oo. At mga itong batang ito, ah, nagtap siya sa physician sa uh, ano licensure exam nung ngayong year na ito 2020 pagkatapos nagtap pa rin siya nung siya ay nakatapos ng uh, nursing so um, uh, ano siya nung 2011 ng nursing licensure exam 88.4 yung kanya ano congratulations magaling na bata matalino at yung Ibig anak niya ano ay isa pang uh, nakapasa yung anak ni uh, Vice President Lenny Robredo si Trisha Robredo Doktor na ano? Doktor din. Oo. Oo. At saka yung anak na aking kaibigan, si Dr. Raul Villanueva. <coughs> Dr. Villanueva yeah, na rin ngayon. Congratulations. Uh, congratulations sa lahat ng ating mga nakapasang mga doktor at mm-hmm. mga, nanu- na mga nangungunang mga doktor ngayon. Uh-huh. At ngayong panahong ito. O, oh, ito rin. Ano mabatiin mo? Ay, babatiin ko lang si Arlene Casimir, uh, Silos. Ayan, yan ang mga mm-hmm. nakikita ko mga nandito sa cellphone natin. Eh. Uh, ako, ito si Miguel Lau Cesar. Uh-huh. May komento sa atin. Uh-huh. Kasi pinag-uusapan natin ng pera eh. Pera? Mm, uh-huh. Ito. Oo, oh, yung pera kanina. Uh, yeah. Kaya medyo naging ano sila, naging nag-react sila dito sa pera. Uh-huh. Isa po sa pag-check-check. Ha? Para malaman natin ng pera ha? kung talagang fake o hindi. Uh, basahin ng konti, uh, basahin, uh, basahin nang konte ang daliri ayan babasahin too big uh-huh. o oo too big o moist sa ice cold drinks pwede rin ilaway ayo uh-huh. ilaway ah oo oo baka baka, baka ma covid <laughs> oo <laughs> at ihawak sa papel na pera kapag natanggal ang ang print ang print ang print ah mm. peki po yon Ayun. Ang hindi peke, nababasa lang pero di sumasama ang print. Print. Oh, oh, oh. Ito po ay base sa aking karanasan bilang cashier sa fast food chain. Ayan. Yan oh, ang galing. Ang oh. cashier sa atin ni Miguel Lau Cesar. Ayan. Thank you. Thank you, At, Miguel Lau Cesar. Oh. Salamat, uh, Mr. Cesar, si Miguel. Mm-hmm. At ganyan din, bumabati rin si Merlinda Nietes 
Sabi ni Merlinda Nietes, magandang hapon na mayor mm-hmm. at okay na audio ninyo ni senyor. Ba, wow. Okay pa rin ang audio okay, kahit work from home. Thank you for the feedback. Work Salamat. Work from home. Oh, okay, mm-hmm. from home uh, meron pa ba? Oh. Uh, Nietes, uh, si Lisa, Lisa, Lisa Jane Stoney. Oh, oh. uh, gra- Grabile ang mga kalawan ang mga kawatan sa mga sa mga ang nakawan sa mga kawatan <laughs> sabi mm-hmm. <laughs> grabe daw si Kanilaw June Lin magandang hapon po Mayor Mon at Sherry happy thanksgiving watching from uh-huh. Anchorage Alaska Aba, wow wow nasa kanta Anchor sa Alaska uh-huh. tayo nag-aangkor sa Pilipinas uh, Mayor <laughs> <laughs> sa Alaska nag-aangkor ha <laughs> <laughs> Terrible na yan. Okay. okay. O, ano yan, pa? Wala. Dinasa na natin. O. Uh, sige. Pero ka pa dyan? Uh, wala wala, wala dyan. naman. O, oh, wala naman. O, tinga, okay. papagay ko na lang si Kuya Loren Tulia. Yan din ang mga regular listener natin sa okay. Pilipinas. Uh-oh. At tapos si Tatay Pedroso. Uh-oh. Yan. Sila Ate Edith. Ayan, Edith uh, at saka Jimmy de la Cruz. Sila, sila ano, sila, uh, sino pa ba yun? Si, si ano, si... Um, si Satur at the Baby Mercado. Ayan, Ayan sa Baykawai, yan po lakat. Ako gusto ko lang okay. batiin yung aking anak si uh, Atty. Uh, Charis K. Uh, Ilagan okay. Conde. No? Meron okay. siyang gender reveal party mamaya, 7 o'clock. Ayan. So, ano kaya yung babae o lalaki yung susunod na apo namin. Okay, so congratulations. Ha? Uh, congratulations. Kay, uh, Kay at saka kay Benson Conde. Bueno, uh, Ray, okay. Nabang, bago tayo magpatuloy, Ah, ma- mag- tutuloy natin ito sa PITC mamaya kung meron pa tayo oras. Pero bago yan, siyempre narito muna ang ating trending balita. Pinag-uusapan, pinagkikismisan, pati sa internet, sinusundan. Teka, teka, alamin natin ang trending ngayon. Ray, nung bata ka ba, umiinom ka ng RC Cola? Ito, hindi ito, ano ah, uh, baka ma-misinterpret tayo, ini-endorse natin si RC Cola. Hindi, Ik- uh, may- maganda itong trending balita natin, meron siyang leksyon eh. Pero umiinom ka ba ng RC Cola? Wala pa ang RC Cola doon, di ba? Sarsi lang ang natatandaan ko, Sarsi. Hindi, meron. Sarsaparilla. Meron, nung bata kami, pagka naglalaro kami ng basketball, ang pustahan namin, isang boteng RC. Oo. Hindi mo ba inabot yun? Hindi ko natatandaan eh. Wala akong natatandaan RC Cola. Basta ako ka, nalalaman ko lang Sars, Sarsi. Mayaman kasi yung pamilya mo. Ikaw Cosmos, kasi Coca-Cola. Yan, mga mura. Oh, hindi, mga mura yun eh. Yan hindi. Ang, yun. ang RC noon, ano lang, gis lang eh. Mayaman kasi yung, yung pamilya mo. Ikaw siguro Coca-Cola, Pepsi, yung mga mayayamang sobrang. Anyway, sa ating trending Ay, balita. Ay, hindi na. Pinapaba ako na nga. Sabi ko, katapos ko naman. Sinabi, binulugar mo pa ako. Sinabi na. Pinaba ako na nga. Eh, para ano ba? Umahalat na. Oh, eh, pakinggan oh, mo sige, to diba, itong ating... Sige, diba? Eh. Oh, pakinggan mo itong ating trending balita. Umani kasi ng iba't ibang reaksyon sa mga netizens yung panibagong commercial na inilabas ng Icy Cola Drinks. No? Trending number one sa Pilipinas, hanggang ngayon, meron ng 3.8 million na views ang naturang kakaibang wow. klaseng commercial. 3.8 million, wow. ha? Uh, Rhea. Yeah. Ang commercial ay nagsimula yeah, nung umuwi yung isang batang lalaki. Oo. Oh, uh-huh. Yung commercial ay nagsimula nung umuwi yung isang batang lalaki sa kanyang bahay at nagtanong, okay. Sa kanyang nanay, ayan, makikita mo sa larawan, kung siya ba ay yeah. ampon. Ah, tinatanong nung bata sa nanay. Matapos ang eksenang yun, okay, mm-hmm. nagsimula na yung kakaibang istorya ng ipakita ng bata na may apat siyang baso sa likod at lalong mas naging weird at kakaiba ang naturang komersyal nang tanggalin mm-hmm. ng nanay niya ang ulo at ipinakita ang bote ng RC Cola. Ayan, nakikita uh-huh. niya. Para doon sa mga Ayan, uh, tinanggal na. Ayan, umiiyak hmm, na yung bata. Na. Mababatid ayon sa commercial na sa anumang ka, ano, ka, ka, kakaharapin na problema o anumang issue, nariyan po ang pamilya para dumamay at punan ang kakulangan sa ating buhay at mabuo na rin ang ating sarili. Sari-sari po ang naging reaksyon ng mga netizen sa commercial na ito. Mayroong humanga sa ibang commercial, may mga natakot, at may mga aral naman na napulot ang ibang mga netizens. Ayan, yung baso. Um, ano ba yun? Ano ba yun? No, bakit Binuksan. na gano'n? Ayun. O. Oh. Ah, nakakatakot oh, naman yan? Hindi ko nakakatakot yan? Ibang klase, ha? 
Oh. Ano ba naman niya? Ano ba niya? <laughs> so, iba na, talaga eh, no? May kumersya na yan, ah. Ibang klase, oh. Ayun, oh. Tinan mo, ha? Ay, oh, nasa likod ng bata. Pamilya, ha? Oh, sa panahon. Oh. Oh. Ah, <laughs> ibang, klase, <laughs> ibang klase yung creativity ng gumawa noon. Ha? Oh, parang horror, ah. Oo, oh, yung ad agency, ibang klase. Kaya naman, oh. umani ng ano, iba't ibang mga reaction yun. At umabot sa oh. 3.8 million ang oh. views ng naturang commercial. Oh. Pinag-uusapan, pinagkikismisan, pati sa internet, sinusundan. Teka, teka, trending ngayon. Oh, ano sabi mo, Re? Ano, oh, ano masasabi mo ron? Nagulat ako doon. Kala ko na dati, kala ko drama eh. Mabaya, nagbunta sa akin, tagi parang horror. <laughs> okay. Parang king horror. Ray, bago tayo magpatuloy, oh, we would like to express, no, medyo ano lang, our condolences, no, ang programang Teka Teka. Uh, we would like to express our condolences to the family of uh, isa sa kasamahan natin, si Gerald Iana, no, uh, sa IT department, sapagkat yung kaniyang uh, ama ay... Um, Join already our creator. So kami po ay uh, nakikiramay sa pamilya ni Gerald Diana. Okay? Ray? Gerald. Si Gerald. Uh-oh. Okay. Uh-oh. Nakikiramay kami Gerald Uh-oh. at uh, maagang natulog ang iyong ama. Mm-hmm. Yan. Okay. Alam mo Di pala ba, yung... Okay lang. Kikising din naman yan. Uh-oh. Alam mo pala mm-hmm. para yung pinag-uusapan natin kanina. Abay, meron ng ano? Meron na palang recommendation ng Department of Finance. Doon sa Ayon. mga nakapark na 33 billion no Abay, parang sinulat sinulatan na nila yung PITC at gayon din ini-inform na si presidente rito ah, na bawiin na itong 33 billion sapagkat eh re, ang kailangan pala natin na halaga sa bu- sa bakuna 73.2 billion eh 73 billion oh. eh kung meron kang 33 billion na nakapark Oh, kung meron kang 33 billion pesos na nakapark eh, almost kalahati na lang ang hahanapin ng pamahalaan Di ba? Okay. Eh ito nga mm-hmm. nagkakandara pa tayo kung saan tayo kung saan tayo kukuha ng ano eh. Kung saan tayo uh-huh. kukuha ng pambayad eh, di ba? Kung maari pa uh-huh. mamangungutang pa nga eh. Ayan. Mm-hmm. Sige, kaya natin si Secretary Galvez siguro tama-tama to sa bakuna pag-uusapan din natin. Dahil din natin mako si Senator Tolentino. So related din naman yung topic natin, oh. So um, um Ray, ito um y- itong halaga na ito, yun uh, sinabi ni Senator Drilon na itong ang Department of Finance na is seeking the return of some 33 billion pesos parked in the coffers of the Philippine International Trading Corporation. So ito yung lumabas na nun sa hearing. At ito, binigyan niya na ng kopya si uh, Finance Secretary Carlos Dominguez. Sapagkat si Secretary Dominguez din, siya rin ang naghahanap ng pondo. Re, di ba? Siya ang inatasan <coughs> ni Presidente bilang finance man, bilang finance secretary, oh, maghanap ka ng pondo para may pambakuna tayo. So binanggit niya yung mga iba-ibang mga steps para mangutang tayo, uh, land uh-huh. bank ipipinas ng ilang mga financing ano financial institutions. So isa okay. ito. Kaya tamang tama lang uh-huh. kung ito'y bababawi, aba eh kalahati na lang ang problema natin. Pero sana yung Syempre, ha? Syempre. Oh. Syempre. Oh. Eh di ga natin wala ko sa tengo ko na pera eh. Baka tapos sa Japan pala may naka may naka may naka tenga tayong pera. Oh. Na wala na hindi natin alam. Oh, di ba? Eh sana nga Ray ano eh sana hindi peke mm-hmm. yung mga pera no ha. Ilan <laughs> <laughs> nga mabigat ko. Ay eh, lagi hindi ko alam mayor ha. Ah? Ah? <laughs> eh sana naman eh totoo si sabi mo na totoo pera. Eh di ba eh natuto ako doon sa isang listen na natin. Ah, hawak ko 'yan. Oo. Pag sumama, papasay ko kamay ko, di ba? Okay. Pag sumama ang kulay, okay. palpak ang pera na 'yan na nakatago sa PITC. Ah. <laughs> <laughs> lalagda pa naman si General Galvez ano lalagda pa naman sa tripartite agreement diyan uh-huh. sa ano yung ano yung ano yung, ano yung, yung ano ng, ng, ng ano ng United Kingdom ano yung kanilang bakuna ano tawag doon Astra uh, Astra, 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 Astra Seneca ba Seneca oh, Astra Seneca oh Seneca pa na nagda sila diyan. Oh. Ayun. Eh mabuti ngayon lalo na lakas ang loob ng ating uh, vaccine sar dahil may pera pala tayo. Ayun, inaanap ko kasi yung ano nung uh, nagkaroon ng press briefing si uh, presidente last Monday, nandoon si Secretary uh, Sani uh, D- Dominguez ng Department Dominguez. of Finance. Mm-hmm. So tinatanong niya, iniuulat niya yung mga terms of loans o yung arrangement okay. sa pagbili ng bakuna. So nakita ko. Uh-huh. So number one, ang sinasabi niya, isa dito, merong 40 billion pesos na pwedeng utangin long term ito. 
multilateral okay. agencies ang source, ang panggagalingan ng pondo. So, the okay. other one na pwedeng utangin natin, pambili ng, ng, ano, ng bakuna sa, of the 73.2 billion domestic financing. So, kasama rito yung 20 billion sa land bank, DBP, at yung iba naman government at uh, GOCC, Government Owned and Controlled Corporations. So, okay. yung bilateral sources, aabutin daw ng 13.2 billion pesos. So, lahat-lahat ng lahat, total. Ilan ilan lahat? 13.2 billion bilateral bilateral ito mm. pero ang okay. kailangan natin na pondo ay 73.2 billion pesos para i-finance yung um, Pilipino na aabot sa 60 million yan yun yun yung halaga 60 million Pilipino makakatanggap ng bakuna 73.2 billion pesos. Kaya sinasabi nga dito ni Senator Dillon, aba, eh hinahanap natin yan kung may 33 billion tayo, eh di kalahati na nga lamang no mm -hmm. di ba so yun okay. yung ano um, sinasabi ni uh, secretary ano pero yung dosage natin di ba sabi ni uh, secretary uh, 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 duke eh parang magdadalawang dosage ito eh dalawang shot dalawang shot natin. oo dalawang uh -huh. shot mm -hmm. eh di ibig sabihin kung i-divide mo yung 60 almost 30 million lang makikinabang uh -huh. kung dalawang dosage eh paano eh paano pa yung ibang eh kailan daw yung iba Ha? <laughs> after eh, the 60 billion de, after, sabi naman ay, ni Secretary yung... Galvez kasi yung pagbakuna sa Pilipino laban dito sa COVID will take uh, mga 3 to 5 years so tuloy-tuloy wow. tuloy ito na babakunan until talagang lahat ng Pinoy yung 100, 413 million o 108 yata tayo Pilipino ay mabakunahan lahat pero syempre mm -hmm. ikaklassify nila yon kung sino unahin ang gusto ni Presidente purest of the poor Susunod, okay. kasama dyan yung mga pulis, kasama yung hmm. mga sundalo, kasama uh -huh. dyan priority mga health workers, mga frontliners. Uh -huh. Yan ang kasama na babakunahan. Yan ang tayo, hindi tayo unahan. kasama? Ha? Mayor, hindi tayo kasama tayo. Hindi tayo kasama? Aba, eh, kasama rin tayo pero magbabayad tayo. <laughs> <laughs> oh, magbabayad tayo, di ba? Kasama tayo. Sintingilin tayo, tayo magkano? Tayo. 25 US dollars or 1,200 pesos. Pero bakuna. Okay. So kung dalawa yan, magiging 2,400. Okay. Is that reasonable enough? Is that reasonable kayo, enough? Kayo mo ba ako pa utangin ng 2,400, Bayon? Ha? Para abunan mo muna yung ako aking nga, bakuna. Ako nga nangungutang <laughs> sa'yo eh. Ako nga nangungutang sa'yo eh. Diba? Para dun sa bakuna eh. O eh. Kaya nga kanina-kanina. Babayaran ko naman sa'yo 5,600, Bayon? Uh, ano yung Bombay? <laughs> ano yung Bombay 5,600? <laughs> Baka nga magyari. Alam mo, pinag-uusapan natin ganyan, Mayor, ha? ha? Medyo, pwede, pwede tayo dumating dyan sa pano na yan. Ha? Nakaboras na. Sige na, okay lang, okay lang akong vaccine, eh. Maski na 5-6, eh. Bigay mo na ako. Oh. Ay, Kampera, naman. Para makabili na ako ng, ano, mo, ng vaccine. Sa panahon ngayon, yung mga taong walang trabaho, they will resort to utang. Kaya yung mga nagpapautang, minsan mahirap din naman, makonsensya din, di ba? Mm -hmm. Eh, kung uh, mm -hmm. lalo pagkaantubo mo, 10%, huwag naman ganun, sobra-sobra na yun, bawal na yun. Ha? Parang nakakakonsensya na yun. Ha? So, 10% pa ang Bumbay? Sa panahon ngayon. 10% pa ang Bumbay? Hindi, sa Bumbay, 5-6 eh. Oh, oh, ang 5-6 ba, ba 10% yan? Oo, oh, hindi, 5-6 lang eh. O, oh, 5-6 lang eh. Sa utang mo, ng, uh, sa utang mo yata 5 piso sa is, ang, 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 ano sa isang ah, balik. Ah, okay. Daily oh, diba? Kaya hindi, hindi yan. Hindi yan. Ay, na hindi yan 10%. Okay. Oo. Oh, oh, okay. Naku, kung saan saan napunta itong ating kung saan saan napunta itong ating usapan kasi hindi kung tayo natin yung ano ba? Vaccine pa rin ang pinag-usapan oh, natin. Bakuna pa rin naman, mga kasama. Okay. No, ha? Bakuna pa rin. So, um, suma total, yung kanina, babalikan lang natin, one, ito sayang din po talaga at hindi natin nakuha pero at least na-discuss natin ito, Ray. Meron tayong sanang pagkukuna. No? Kung sakasakali at babawiin itong pera ito, babalik dun sa National Treasury, babalik sa Department of Finance, pwede yung gamitin. Then, then we, have, we have the okay. reserve funds. Okay. Ayan, Ayun. De, at least may pera na tayo. Uh -oh. Sigurado na. 33.4 uh -oh. billion. Uh -oh. Kaya Hindi minsan matanda rin talaga yung ano. No? Sa mga budget deliberations, lumalabas lahat. Lumalabas lahat. Kapag ka pinatatawag na ngayon sa Kongreso, sa Senate o sa House of Representatives at nag-report ang isang ahensya, lumalabas na yan, how did you spend your budget? Papaano mo ginastos mm -hmm. sapagkat kami ang nagbigay ng go signal? So, ebra, Kongreso, sila ang nag-a-approve, uh -huh. nag-disapprove, mm -hmm. no? Pagdating nila ngayon ng report, another, the next year budgeting, paano mo ginastos? Diba? Pero pag hindi mo na ipaliwanag, no. hindi mo na justify ng maganda yan at may sobra ka pang pera, 
Aba, eh, mm-hmm. eh, nako, eh, palagay ko, eh, kung ako nagbibigay ng pera sa'yo, madadala na rin naman ako na magbigay Ayan. pa ulit sa'yo ng budget kasi hindi mo nga nagagalaw yung pera na yan. Hingi ka ng hingi, hindi mo naman nagagalaw. Ibilalagay na lang namin sa ibang ahensya yan na mas kailangan ng budget. Oh, pero ang nakakagulat sa akin, uh, Mayor, hindi yung pinag-uusapan natin, hindi yung merong, uh, merong kailangan sa mga ahensya ng gobyerno. Okay. Ang mabigat, yung nanganganaga ng budget natin na kagaya ng mga congressman, nagulat ako. May corruption hmm. din pala sila. O, di ba? Uh, eh, bigla ko nagulat eh. Nadawit din sila sa corruption itong mga congressman na ito. Paano ko nangyari ngayon yun? Kaya nga, di ba, merong hamon ngayon dito kay, kay ano, kay, kay, dito siya, kay nito, kay Commissioner Bellica, hmm. na maglabas siya ng ebidensya. Biro na tukla, umabot doon hanggang, hanggang kongresista meron uh, tungkol sa corruption, hindi lang mga ahensya ng gobyerno. O di ba? Um, eh, uh, ganun na nangyayari ngayon mayor pagdating sa, sa corruption. Nagulat lang ako na mayroong kasamang congressman na ngayon Uh-oh. sa mga investigahan. Eh, trabaho na nila yan sa PICC. Anyway, Ray, wala tayo oras. Tayo ay mag-overtime okay, na naman. Paalam na tayo ngayong okay. araw ng Friday. So maraming salamat po for joining us for the whole week. Monday to Friday kami po ay babalik sa susunod na linggo. Ito po yung lingkod. Mon Ilagan sa programang Teka Teka dito sa DWIC 882. Si Senyor Ray Pacheco, may isang panagasabing maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok at pagsubaybay dito sa aming panatuntunang Teka Teka kasama ko po si Mayor Mon at may isang panagasabing Happy Long Weekend! Wala akong pasok sa lunes pero may pasok pa rin po ang Teka Teka. Bye-bye! Teka Teka! Alos 4.30 na!